తోడయింది అంటేనే ఆ సినిమాకి బలం వస్తుంది మరి అలాంటి బలాన్ని వాయిస్ హాస్టల్కి అందించిన ప్రొడ్యూసర్ సుప్రియ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈరోజు మా సినిమా మై బర్త్డే సో ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కలుస్తున్నాం ఇట్స్ వెరీ మీరు రెగ్యులర్ సో ఇట్స్ రియలీ రియలీ ఏ గుడ్ డే ఫర్ అస్ వెరీ గుడ్ డే టు మీట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మాట్లాడేటప్పుడు అందరు మాట్లాడేశారు నా పాయింట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి బట్ ఒకటి మనకున్న ప్రత్యేకత తెలుగు వాళ్ళకి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే దేశంలో ఏ భాషలో ఏదైనా బాగుందంటే ఇప్పుడు మనకి సంగీతులు నార్త్లో పెట్టుకుంటారు తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ మందం చేసేసుకున్నాం ప్రతి పెళ్ళికి సంగీత చేసేసుకుంటాం కింద పూలు ఏమన్నా పూలు తమిళనాడులో పూలు చాలా ప్రత్యేకంగా పెడతారు పద్ధతులన్నీ పాటిస్తారు అంటే అక్కడి నుంచి తెచ్చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటాం కంట్రీలో సెంటర్లో ఉంటా ఉన్నాం అనుకుంటా అందుకే కొంచెం జంగల్ మిక్స్ లాగా ఉంటాము కానీ అన్నీ తీసేసుకుని అన్నిటినీ మనది అని అనేస్తాం అలాంటిదే ఇదో సినిమా అండ్ ఇప్పుడు అన్నారు సినిమా వెరైటీ అన్నారు న్యూ మేకింగ్ అన్నారు అదన్నారు ఇదన్నారు విచ్ ఈస్ ఆల్ ట్రూ బట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఈ ఫిల్మ్ని చూ ఏ ఐ విల్ ఛాలెంజ్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ ఇది కథగా తీసుకెళ్తే చేయరు చేయరు ఇది కథగా ఏమంటే నాకు ఈ కథ ఉంది అని అంటే ఇది ఒక యానలైజ్ చేసి చేయగలిగిన సినిమా ఎందుకంటే దీంట్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇది ఉంది కథ ఇది ఉంది అది ఉంది ప్రీ క్లైమాక్స్ బ్యాంగ్ ఇది ఉంది ఏమీ లాజిక్లు మనకి తెలిసిన లాజిక్లు ఏమీ లేవు కానీ ఆయన మైండ్లో డైరెక్టర్ మైండ్లో హీ న్యూ ఎవ్రీ షాట్ అది ఇట్స్ అ సింపుల్ జీనియస్ అది కొంతమందికి ఆ ఒక కథ మీద ఆ పట్టు ఆల్సో ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఇది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అనుకుంటా కొంచెం కొంచెం కదా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఆ లోతు రాదు అంటే లోతు అంటే సీరియస్ అని అనుకోమాకండి అసలు ఆ దాని దీంట్లో లోతుగా తీసుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు కానీ నేను త్రీ ఇయర్స్ హాస్టల్కి వెళ్ళాను త్రీ ఇయర్స్ హాస్టల్కి వెళ్ళి చాలా పద్ధతి అయిన హాస్టల్కి పంపించారు మా తాతగారు సో ఇలాంటి పిచ్చి పనులు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఇంటికి వచ్చి ఆ ఫోన్ చేసి ఇద్దరు హాస్టల్ ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేశాను ఏ వాజ్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ మనం ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగాయా లేకపోతే మన అందరినీ మంచి హాస్టల్స్కి పంపించారు అంటే మంచి అని అంటే కొంచెం యూ కాంట్ హ్యావ్ ఫన్ బట్ ఒక చిన్న ఇట్ టుక్ మీ బ్యాక్ అవును కదా రియల్ ఒక పదిహేను ఏళ్ళకి మనకి ఒక జోక్ పేలినప్పుడు ఎవడన్నా జోక్ చెప్తే కళ్ళు మనం నవ్వేస్తాం ఇప్పుడు ఏమన్నా ఏమవుతుంది సరే నవ్వాలా సరే ఈ జోక్ ముందే విన్నామేమో కదా వద్దులే ఎందుకు మన లాఫ్ వేస్ట్ చేయటం ఎన్నో థాట్స్ వస్తాయి కానీ ఆ దట్ యంగ్ వెన్ యూర్ జస్ట్ ఆ థియేటర్లో కూర్చుని గట్టిగా నవ్వేస్తాను చూడండి యాక్చువల్లీ థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు చైతన్య సుశాంత్ నేను మా పాప కూర్చుని చూసాం నలుగురు గిచ్చుకు గిచ్చుకుంటా నవ్వుకు నవ్వుకుంటాం సో ఐ థింక్ ద ఫిల్మ్ స్టూడెంట్ ఫిల్మ్ అని ఫస్ట్ యూత్ అన్నారు దెన్ యూత్గా చూస్తే అవును ఇది యూత్గా ఉంది కానీ దీంట్లో కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది యూత్ అనే దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దెన్ ఇస్ ఇట్ స్టూడెంట్స్ యూ నో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి కాలేజ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసి తిక్క తిక్కగా ఒక బ్యాచ్ ఉండేవారు చూడండి అందరికీ ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్లు అందరికీ మనకి లేవేమో ఉన్నాయి అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ ఇంకా మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఐ జస్ట్ ఫీల్ ఇప్పుడు వన్ ప్లస్ వన్ అన్న షేర్ అన్న ఇంత చేసిందన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ గుడ్ ఫిల్మ్ ఒక మంచి సినిమాని తీసుకొచ్చి దాన్ని థియేటర్లో చూసి పక్కన ఇటువైపు ఒక మనిషి అటువైపు ఒక మనిషి నవ్వుతూ ఉంటే దాట్ మజా ఇస్ వెరీ 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 డిఫరెంట్ సో ఇది ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ నుంచి బయటపడుతూ పెద్ద సినిమాలే ఆడతాయి ఇంకా మన చిన్న సినిమాలు ఆడవు ఇవన్నీ అని అంటుంటే మళ్ళీ మన తెలుగు ఓన్లీ ఇన్ తెలుగు వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ వేర్ అగైన్ మన ఫిల్మ్స్ ఆర్ మేకింగ్ అ కమ్ బ్యాక్ సో మెనీ స్మాల్ ఐ వాంట్ నాకు అసలు చిన్న సినిమా అంటేనే వర్డ్ ఇష్టం లేదు బట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంటే మనకి పెద్ద పెద్ద అగ్ర హీరోలు ఉన్నారు ఇక్కడ పది మందిలో ఐదుగురు ఆరుగురు ఇక్కడే ఉన్నారు అలానే చిన్న సినిమాల్లో ఆడే ఏ సినిమా ఆడినా ఇక్కడే ఎక్కువ ఆడుతుంది అనే నమ్మకం మాకు అన్నపూర్ణలో ఆల్వేజ్ ఉందండి ఎప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఇది చేస్తున్నాము అని నేను నాగార్జున గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయన అన్నారు ఎలాంటి సినిమా సుప్రి అని అన్నారు ఆలోచించాను దొరకల అంటే మనం జానర్ అంటామా ఏ జానర్ డ్రామా ఫన్ లవ్ ఏమీ లేదు దీంట్లో ఫన్ అంటే మళ్ళీ ఫన్ అనేది ఆ వర్డ్ని కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం ఐ కా ఐ డోంట్ నో చిన్మా బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫన్నీ అని అన్నాను సర్లే చేసే ఏదో చేస్తున్నారు కదా చేసే అని అన్నారు తర్వాత రిలీజ్ రోజు ముందు నాకు
అని అన్నారు అంతే అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవటానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే అర్థం అంటే నవ్వాను లోపలికి వెళ్ళాను నవ్వాను కానీ కథ ఏం చెప్పొచ్చు అని ఇప్పుడు కూడా మీరు కథ చెప్పండి మీరు ఎవరన్నా ఒక నాలుగు లైన్లో ఆ కథ చెప్పండి కథ చెప్పలేరు సో దిస్ ఈజ్ అ ఫిల్మ్ ఎనీబడీ హూ సెజ్ ఇది కుదరదు అని వాళ్ళ హెడ్లో సినిమా ఉంటుంది చూడండి స్క్రిప్ట్ చెప్పాలి అని అన్నప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాలి అంటే వచ్చి ఆ సినిమా చూసి ఈ సినిమా చూసి మీ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కథ చెప్పండి అప్పుడు మీకు పది ఐడియాలు వస్తాయి సో ఐ మీన్ అండ్ టు ఎవ్రీబడీ థ్యాంక్ యూ బికాజ్ వీళ్ళు కష్టపడినంత ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద బ్యానర్లు ఉనిగి అనిగి ఉన్న బ్యానర్లకి మాకు సినిమా చేయటం అనేదే ఒక కొంచెం మూవ్మెంట్ కావాలి ఆ మూవ్మెంట్ ఆ ఓపిక తెచ్చుకుని కానీ వీళ్ళు ఏంటి వెనక్కి తోస్తూ ఉంటారు ఐ వాంట్ దిస్ ఐ వాంట్ దట్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ వాంట్ దట్ అని ఏం రా ఈ చిన్నపిల్లలు మా ఆఫీస్లో అయితే మిమ్మల్ని ఇంకా మళ్ళీ రానివ్వరు చెప్తున్నాను తర్వాత నేను ఫోన్ చేసి నిన్ను ఫోన్ చేసి వన్ ప్లస్ వన్ అని మా ఏజియన్ ఫ్రెండ్స్తో చెప్తే ఏమండి ఇది ఆళ్ళే మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టారా అండి వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మేము ఫోన్లు కూడా ఎత్తవండి అని చెప్పారు మీ ఓ దెన్ ఐ సెట్ ప్లీజ్ 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 మా కోసం చేసి పెట్టండి అంటే మేము వన్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అన్నా ఇవ్వాలి కదండి ఇలాంటి ఐడియాలకి ఏంటి మేము అందరం కూర్చుని ఏం పని చేయకుండా కూర్చున్నాం అని అనుకుంటున్నారని వాళ్ళు తిట్టి ఫోన్ పెట్టేశారు ఒక అరగ ఒరిజినల్ ట్యూస్డే రేపు చేసేద్దాం కర్దింగే సునీల్ బాయ్ కర్దింగే సునీల్ బాయ్ అని నేను అంటా ఉన్నాను మేడం క్యా కర్దింగే మేడం తుమ్ సోచితేయో ఆర్ హో జాయిగా క్యా ఏక్ ఏక్ దిన్తో టైం దో అని ఫోన్ పెట్టేశాడు తర్వాత ఫోన్ పెట్టేసి ఒక గంట తర్వాత ఫోన్ చేసి వెన్స్డే చేసుకుందామండి సో ఐ సైడ్ ఇస్ దెన్ ఆయన అన్నారు అనమాట ఏఎంబి ప్రీమియర్ ప్రీమియర్ థియేటర్ కదండి ఏఎంబిలో పెట్టవండి అని అన్నారు నేను అన్నాను అదే న్యాయం అండి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు మీ దగ్గరికి రావాలి కదా ఎప్పుడు వచ్చి అక్కడ మీ దగ్గర వస్తే మీ అంటే ఆయన అంటా ఉంటే వన్ ప్లస్ వన్ ఇది ప్రాబ్లం అది ప్రాబ్లం అంటే అయితే మీ పాప్కార్న్లో వాటా మాకు ఇచ్చేయండి అని ఒక జోక్ వేసి అప్పుడు ఆయన ఫోన్ పెట్టేసి ఓకే అని చెప్పారు సో ఐ రియలీ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మాకేంటంటే ఒకసారి అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు మాకు కూడా ఒక చిన్న ఫ్లేమ్ ఎలుగుతుంది అనమాట మన థాట్స్ అన్నీ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి రీస్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ అస్ థ్యాంక్ యూ శరత్ థ్యాంక్ యూ అనురాగ్ అనురాగ్ నాకు ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ ఇలా చూపించాడు ఇలా చూపించాడు చూపించినప్పుడు నేను నాకు ఏం అర్థం కాల బట్ నవ్వుతా ఉన్నాను సో ఐ గెస్ గెస్ దట్స్ అ గుడ్ సైన్ సో ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఈ హీరోలు ఉన్నారు ఆ హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఈ పాటలు ఉన్నాయి ఇది బాగా ఉంది అని మేము చెప్పుకునే అసలు చెప్పుకోలేము ఏమీ చెప్పుకోలేము ఓన్లీ ఏం చెప్పుకుంటామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుంటే మీరు ఒక పదిహేను ఇరవై సార్లు అయినా పక్క పక్క నవ్వి మాత్రం బయటకు వస్తారని అన్నపూర్ణ గ్యారంటీ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే నిజంగానే యాక్చువల్లీ సుప్రియా ఇప్పటి వరకు జరగలేదు ఇలా నిజంగా జరగలేదు అంటే ఇంత మాట్లాడాల్సినవి ఉన్నాయి అనమాట ఈ సినిమా గురించి తర్వాత ఏమంటే పక్క నుంచి మా వాళ్ళు వేరే సినిమాల గురించి మాట్లాడితే కొంచెం లుక్లు ఇస్తారు కదండి మీరంటే చాలా భయం సార్ అందుకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సుప్రియ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనకి క్యూ అండ్ సెషన్ ఉంది మీడియాతో అండ్ ఎస్ ఇక్కడ సుప్రియ గారు ఎస్ అనురాగ్ గారు అండ్ శరత్ గారు నితిన్ ఇక్కడే ఉండండి అండ్ వార్డెన్ సార్ ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ మిగతా వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ కూర్చోండి ప్రశాంతంగా నో 